Okay, great. Acha. So I guess you guys already know this is a graphic design masterclass. And I'm a Kushundra introduction up with this. Since this is my first time taking a live class and being an instructor, I'm a bit nervous. Our do forgive my mistakes in this live. Uh, so, I'm Jeta Kori Akon. I'm on their live today. I'm on the master class. Direct Chola Jabo. So, I'm our screen time to present Kori Shoma. Okay. Okay. All right. Our screen key shop. I think the patch. Yeah, but the head of the Jos. So I'm going to tell you that you're not going to slide ready. You see, a canaki graphic design. Yet on the show, I can actually show the idea. The hopefully. So a master class that hosted by me, of course. Um, to a mother class that they dive for a rage. I want to show you guys this video to give you an idea of. A life of a designer, right? Since Tomra Hutche career path at a course, uh, enroll Kote interested, Akonama to Bapata sell Kota, right? Akon act a graphic designer, a life Kirokum Hute Pare, Shitter act a Chotokato idea, Jaraki anime pots on the Koreba cartoon pots on the Koreba memes pots on the Koreba. Other Jonah collected this video. Uh, so yeah, a video take to Amra Degbo. この選手の雑誌に白飛び投げさんの右記写真が。これだ。おお、バッチリじゃねえか。これをいただこう。このスポンサーの写真ですから、それはまずいですよ。分かって。このままだとやばいから。ポーズを変えて。水着の色も変える。おお。やれば、バレると。他にはないか。これなんかいいんですけど、白黒でして。任せろ。パソコンならこんなの楽勝だ。みんな必要。Okay, so I'm Asha Kori video to dictate Paisi Shabai on a key on a kitchen. I guess chat. Oh, you guys have watched this anime. Great. I am so happy that some of you can familiarize with it. But um, I just quickly I would like to know J a video to the camera key key bujlam. Hello. Hmm. 
হ্যালো হ্যাঁ আচ্ছা ভাইয়া আপনি এই ভিডিওটা দেখে কি বুঝলেন একটা গ্রাফিক ডিজাইনার লাইফ কেমন বিভিন্ন ছবিতে বিভিন্ন জায়গায় সে হচ্ছে কেটে বসাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় সে জুয়েলারি পরা দিচ্ছে জামা কাপড় চেঞ্জ করে দিচ্ছে গাড়িতে বসায় দিচ্ছে কেটে আরেক জায়গায় ইয়া করতেছে আর যখনই সে এই কাজগুলো করতেছে এরকম মজার মজার জায়গায় মজার মজার মেনুপুলেশন সে করতেছিল তার পিছনে যত মানুষ ছিল সে দেখতেছে আর তারা হচ্ছে ও এরকম রিয়াকশন দিচ্ছিল যে আচ্ছা ও তাহলে তুমি এগুলাও করতে পারো ফটোশপে বা যেই রকমের আর কি সফটওয়্যার গুলো হচ্ছে একটা ডিজাইনার ইউজ করে তুমি সেগুলো ইউজ করে এত কিছু করতে পারো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি একজন গ্রাফিক ডিজাইনারের লাইফ সে যেখানে যেই যেই কাজই করুক না কেন তার পিছনে সবসময় তোমরা দেখবা যে কেউ না কেউ একজন দাঁড়ায় আছে দাঁড়ায় সে মানে সেই পার্সনটা হয়তো বা একটু অবাক হচ্ছে যে আচ্ছা এটাও কি সম্ভব করা সো বেসিক্যালি দ্যাট ইজ আ জব অফ আ ডিজাইনার টু ক্রিয়েট কিপ ক্রিয়েটিং সামথিং অ্যান্ড ম্যানুপুলেটিং অ্যান্ড সামথিং ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড সলভিং আ প্রবলেম রাইট তো আমি এখানে অ্যাজ আ গ্রাফিক ডিজাইনার আমার যেই জার্নিটা আচ্ছা এখানে স্ক্রিনে একটু দাগ মনে হয় পড়েছে আচ্ছা my name is anika and i've been a designer for a very long time and uh, is slide ta dekha i guess bujhte parchen parchen je amar name theke amar passion je designer proti eta onek boro kore lakha it's because it's true je amar designer proti passion ta ar ki ami joto na joto ta din hoyto ba ei industry te ashi ba joto na design korchi seta theke aro boro ei passion ta to amar এই যে জার্নিটা এজ আ ডিজাইনার আমি হচ্ছে দুই হাজার সতেরোতে আসলে শুরু করি যখন আর কি আমার এখানে অনেক স্টুডেন্টসরা আছে যারা রিলেট করতে পারবে যে একজন স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় ইউ হ্যাভ দিস হাঙ্গার টু বিকাম সাম ওয়ান ইউ হ্যাভ দিস হাঙ্গার টু ডু সামথিং অ্যান্ড স্পেশালি ইফ ইউ কাম ফ্রম আ মিডল ক্লাস ফ্যামিলি তখন দেখা যাচ্ছে যে সবসময় বাবা মার কাছ থেকে টাকা নিতে হয়তো বা একটা ঝাড়ে খেতে হচ্ছে হয়তো বা এটা কিনতে যাচ্ছে এটা করতে পারতেছি না সো আমারও এরকম একটা সময় ছিল ব্যাক ইন টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন যে গ্রাফিক ডিজাইনিং করে আমি একটা কারিয়ার এখানে করতে পারবো এখানে হচ্ছে আমি টাকা কামাইতে পারবো এখানে আমি একটা রেকগনিশন পাইতে পারবো রাইট কিন্তু এই ডিজাইনিং ক্যারিয়ার শুরুর জন্য তো আমার জাস্ট একটা ডিজাইন করলে তো হলো না আমার তো ডিজাইনের জন্য পিসি লাগবে তো সেন্স আই কাম ফ্রম আ ভেরি মিডল ক্লাস ফ্যামিলি আমার আব্বু তখন যখন আমি আমার আব্বুকে বলছি যে আব্বু আমি ডিজাইন করতে চাই আমি ডিজাইনিং শিখবো ফার্স্ট হি হ্যাড নো আইডিয়া যে হোয়াট ইজ দিস ক্যারিয়ার দ্যাট আই ওয়ান্ট টু গো টু ওয়ার্ডস অ্যান্ড সেকেন্ডলি যখন আমি একটা ল্যাপটপ চাইছি তখন ইউ ওয়াজ লাইক যে ও ল্যাপটপ ভাই একটা ল্যাপটপের দাম জানিস কত ইউ নো সো ওই তো ওখান থেকে ওই তো পিসি হু পিসি ওয়ার পিসি ওয়াট ওই রকম একটা সিচুয়েশন ছিল বাট ওই যত যাই হোক একটু কান্নাকাটি করে হোক আব্বুকে জোর করে হোক আমার ফার্স্ট ল্যাপটপটা আমি পেলাম অ্যান্ড আই স্টার্টেড ডিজাইনিং অ্যান্ড এভার সিন্স দেন আমার সাড়ে পাঁচ বছর হয়ে গেছে ইন্ডাস্ট্রিতে আই হ্যাভ ওয়ার্ক উইথ সো মেনি ক্লায়েন্টস সো মেনি পিপল so many uh, great individuals and ever since then i haven't looked back and the journey is still going right and okhan theke i got the chance to work with roby 
রবির আন্ডারে হচ্ছে রবি ডিএস এর যে পোর্টফোলিও যেমন বিডি টিকেটস বিডি শপ সরি রবি শপ তারপর হচ্ছে বিডি অ্যাপস তার আন্ডারে অনেক কিছু ছিল তারপর আইপিডিসি এর সাথে আমার কাজ করার সুযোগ হয় তারপর হলো এই তো বিডি অ্যাপস এর জন্য ন্যাশনাল হ্যাকাথনের যেই নিমনিকটা সেটা আমার ডিজাইন করা ছিল তারপরেই তো রবি শপের কিছু কাজ ফক বাংলাদেশের সাথে চান্স টু ওয়ার্ক উইথ মেঘনা ব্যাংকের সাথে আমি কাজ করি অ্যান্ড কারেন্টলি আই এম ওয়ার্কিং উইথ বাটা অ্যান্ড বিএমডাব্লিউ যেগুলোর কাজ এখন নো অন প্রসেস হোপফুলি সামনে আপনারা আমার কাজগুলো দেখতে পাবেন বাটা অ্যান্ড বিএমডাব্লিউর সাথে যে যে কাজগুলো করতেছি তো এই কাজ করার আপু একটু কষ্ট করে স্ক্রিনটা শেয়ারটা অফ করে আবার অন করবেন হ্যাঁ শোর আমি দেখতে পাচ্ছি যে কমেন্টস এ অনেক অনেক কিছু লিখছো আচ্ছা রাতুল ভাইয়া লিখছো যে গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে গেলে তো মাথায় সব চুল পড়ে যাবে ট্রাস্ট মি ভাইয়া যাবে না আমার চুল এমনিতেই পড়ে পড়ে নাই বাট ইট ইস ফান ইট ইস ফান ট্রাস্ট মি ট্রাস্ট মি ইটস আ ফান প্রসেস এন্ড ইস আ ফান থিং টু বি এ ডিজাইনার অ্যান্ড স্পেশালি ডিজাইনিং জিনিসটা যখন তোমার প্যাশন থেকে আসে তখন আরো যে কোনো কাজই তোমার যখন প্যাশন থেকে আসবে দেখবা যে ওই কাজটা করতে তোমার আরো ভাল লাগবে যার কারণে আর কি ডিজাইনিং আমার মানে প্যাশন থেকে আসছে তো এই জন্য মাথার চুল পরে আমি চান্দি হয়ে গেলো আমার না ডিজাইন করতে ভাল লাগবে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তো এই তো আর সো কারেন্টলি আর কি আই এম ওয়ার্কিং উইথ বাটা অ্যান্ড বি এম ডাব্লিউ সো এইটার ব্যাক স্টোরিটাও আমি বলতেছি সো সো ফার এই সাড়ে পাঁচ বছরে আই ওয়ার্ক উইথ সো মেনি ক্লায়েন্টস অ্যান্ড দিজ আর অল দি লোগোস দ্যার আই হ্যাড টাইম টু গ্যাদার তো এগুলো যাতে করে একটা বিগার পিকচার সবাইকে বুঝাইতে পারি যে আচ্ছা এত বড় সময়ে আমি কোন কোন ক্লায়েন্টদের সাথে কিভাবে কিভাবে কাজ করছি অ্যান্ড এই তো সো যদি আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স এর ব্যাপারে বলি রাইট সো এক্সপিরিয়েন্সটা আমার শুরু হয় ওই তো দুই হাজার সেভেন দুই আর কি যখন আর কি ডিজাইনিং এর এই ডিজাইন করা শুরু করি একটু ডিজাইন শিখা শুরু করি এখন একা একা ডিজাইন করলে তো হবে না একা একা ডিজাইন করে আমি কত দূর আগাবো একা একা ডিজাইন করে হয়তো বা আমি ফাইবার একটা অ্যাকাউন্ট করতে পারবো বা একটা ফ্রিল্যান্সিং করে হয়তো বা অনেকদিন স্ট্রাগল করা লাগতো কিন্তু আই ফিগার যে আমি যদি কোনো একটা কোম্পানিতে ঢুকি কোন একটা এজেন্সিতে ঢুকি তখন আমার জন্য এটা আরো মেক সেন্স করবে কারণ তখন আমি যেই টুলস গুলো শিখতেছি ছোট ছোট টুলস আমি ফটোশপ শিখি বা ইলস্ট্রেটর শিখি বা যেটাই টুলস গুলা ইউজ করা শিখতেছি ওগুলো তো জাস্ট টুলস আমি ইউজ করা ইউজ করা শিখতেছি রাইট তো আমি একটা এজেন্সিতে বা একটা কোম্পানিতে যখন ওই টুলস গুলো ইমপ্লিমেন্ট করা শিখবো ওই টুলস গুলো ইউজ করে কি কি জিনিস আমি বানাইতে পারবো সেটা যদি আমি করতে পারি সেটা যদি আমার পোর্টফোলিওতে সাজাই পারি সাজাইতে পারি তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা আরো মেক সেন্স করে রাইট সো ওখানে আমি নোমার ডিজিটাল থেকে অ্যাজ এন এন্টার্ন আমার কারিয়ার স্টার্ট হলো তারপর হচ্ছে ওখানে দুই বছর ডিজি ফিক্সে হচ্ছে আরো কয়েকদিন ছিলাম অ্যান্টোপোলিসে কিছুদিন ছিলাম and air pore i had the most unbelievable experience to you know land my dream job which is co design so co design is a agency in bangladesh jeta hocche hoyto ba onek agency bangladesh e ache jeta hocche they are top of their games right ora hocche onek jos jos kaaj korteche onek awards jitteche onek ia korteche but co design is a company which specifically specializes in design 
এন্ড ওখানে এক একজন ডিজাইনার যে কয়জন ডিজাইনার আমি দেখছি গেছে যে কোন ডিজাইনার আমি দেখছি যে ওখান থেকে বের হয়েছে দে কে ওরা এখন ইন্ডাস্ট্রিতে মানে ভালো ভালো কিছু জায়গায় কাজ করতেছে এন্ড দে আর সামবাডিস এন্ড আই রিমেম্বার ওয়েন আই হ্যাড দিস লাইক ভিশন টু ইউ নো ওয়ার্ক এড এজ এ ডিজাইনার টু বিকাম সামবাডি ব্যাক ইন টু I had this thought je acha ko designer jodi ami jete pari tahole i will be somebody someday you know not just a average designer doing average design work to er pore ekhon you know life is going good designing your life is very nice design kore to khub moja pacchi but what's next is to aim higher ei tai hocche ekjon designer er ambition howa uchit i believe ek jokhon tumi tomar passion theke ডিজাইনিং করবা তোমার প্যাশন থেকে যে কোনো কাজে তুমি করো না কেন ইউ অলওয়েজ হ্যাভ টু এম হায়ার ইভেন ইফ আফটার ইউ ল্যান্ড ইউর ড্রিম জব রাইট সো এই তো এইভাবে এখন হায়ার এম করে যাচ্ছি ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ার্সের সাথে পরে আই ট্যাক দ্য লং অ্যান্ড আই থট যে ওকে সো লেস ডু দিস লেস বিকাম অ্যান ইনস্ট্রাক্টার অ্যান্ড টিচ পিপল হাউ টু এম হায়ার ইন লাইফ হাউ টু এম ইউ নো বেটার ইন লাইফ অ্যান্ড অলসো ডিজাইন বেটার বিকজ ডিজাইন তো আপনাকে সবাই মানে ইউনো তোমাদেরকে সবাই মানে যে কেউ শিখাইতে পারবে বাট ডিজাইন শিখে তুমি সেই ডিজাইনের ওই ইউনো ওই নলেজটা দিয়ে কি করবা সামনে ওই নলেজটা তুমি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবা কিভাবে তুমি আগাবা আর এই ল্যাডার গুলা মানে কারিয়ারের অ্যাজ এ ডিজাইনার যেই কারিয়ার ল্যাডার গুলা আছে এগুলা তুমি কিভাবে ক্লাইম করবা সেভাবেই আমরা গাইড করব এই কোর্সটাতে রাইট আমি একটু চ্যাটস দেখি আচ্ছা একজন প্রশ্ন করছে যে ইউআই ইউএক্স ডিজাইনের জন্য গ্রাফিক ডিজাইন জানাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কি না এইটাতে আই বিলিভ যে ইটস এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন ফার্স্ট অফ অল যে কোনো ডিজাইন জানার জন্য আসলে গ্রাফিক ডিজাইন জানাটা আমার মনে হয় ইম্পর্টেন্ট বিকজ দে আর সাম থিউরিজ অ্যান্ড বেসিক্স দ্যাট আই থিঙ্ক ইউ শুড লার্ন বিফোর স্টার্টিং এনি কাইন্ড অফ ডিজাইন সো এই কোর্সটাই হচ্ছে ওই সব ওই সবার জন্য মানে তাদের জন্যই ডিজাইন করা যারা যে কোনো ডিজাইন শুরু হওয়ার আগে এই নলেজটা আর কি গেইন করতে চাচ্ছে যে আচ্ছা ধরো তুমি হচ্ছে একজন ওয়েব ডিজাইনার হতে চাচ্ছ রাইট সো ওয়েব ডিজাইনার হতে হলে তোমাকে কি কি করা লাগবে অফকোর্স তোমাকে হচ্ছে একদম বেসিক থেকে শুরু করতে হবে সো এই বেসিকটাই হচ্ছে এই কোর্সটা যেখানে তোমাকে একদম শুরু থেকে ইন্টারমিডিয়েট বা টুকটাক অ্যাডভান্স যদি তুমি খুব ভালো হয়ে থাকো অ্যাডভান্সগুলো বুঝবা হোপফুলি সো একদম এই বেসিক থেকে ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত ডিজাইনিং এর যত প্রিন্সিপালস আছে যে সফটওয়্যারগুলো আছে সেগুলো আর কি শেখানো হবে আই হোপ আই অ্যান্সার ইউর কোয়েশ্চেন ভাইয়া তো এখন এই কোর্সটাতে ব্যাপারে আমি একটু বলি রাইট এই কোর্সটা আসলে কি নিয়ে সো এই গ্রাফিক ডিজাইন কারিয়ার প্যাথ যে কোর্সটা হবে এই কোর্সটা হচ্ছে ছয় মাস ছয় মাসের একটা কোর্স যেটা হচ্ছে আমরা কারিয়ার প্যাথ একটা মানে কারিয়ার প্যাথ বলতে এইটা বোঝানো হয়েছে যে এই কোর্সটা করে এই কোর্সটা শেষ করার পর তুমি একটা কারিয়ার গড়তে পারবা এই ফিল্ডে সো ছয় মাসের একটা কোর্স এখানে হচ্ছে আমরা পঞ্চাশশো পঞ্চাশটারও বেশি হচ্ছে লাইভ ক্লাস দেওয়ার চেষ্টা করতেছি তারপর একশো পঞ্চাশেরও বেশি প্রি রেকর্ডেড ক্লাসেস থাকছে দুইটা সাপোর্ট সেশন থাকছে বিশটারও বেশি হচ্ছে বিশটা তো এখানে লেখা বাট সেন্স ইউ গ্যাস উইল বি আন্ডার মাই উইং সো আমি অনেক অ্যাসাইনমেন্টস দিব অনেক কুইজেস দিব যেখানে আর কি ইউ গ্যাস হ্যাভ টু মানে ডু এট অ্যান্ড যত অ্যাসাইনমেন্টস করবা তত আই বিলিভ যে শিখতে পারবা বিকজ ডিজাইন ইজ সামথিং যেটা হচ্ছে তোমাকে করে করে শিখতে হবে তুমি না দেখে দেখে এটা শিখতে পারবা না যত তুমি যত যে কাজই আমরা হচ্ছে করতেছি যত ডিজাইনের কাজই তুমি দেখো বাহিরে বা যে কোনো ব্যানার দেখো বা এই ডিজাইনটা দেখো বা কোনো একটা লোগো দেখো ওই জিনিসটা কিভাবে বানানো হয়েছে যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি একটা টুল হাতে নিয়ে ওইটা শেপ দিয়ে বানানোর চেষ্টা করতেছো বা বোঝার চেষ্টা করতেছো যে ওটা কম্পোনেন্টসগুলো কি তুমি না বুঝতে পারবা না যে আসলে ডিজাইন জিনিসটা কি আর কিভাবে করতে হয় সো এই এই জন্য আর কি এখানে হয়তো বা টোয়েন্টি প্লাস কুইজার অ্যাসাইনমেন্টস দেওয়া বাট এর বেশিও হচ্ছে আমি দিতে পারি এখন বাকিটা তোমাদের ওপর তোমরা কতটুকু আর কি এটা করতে পারবো অবশ্যই জিনিসগুলো অনেক সহজ থাকবে সেন্স আমরা বেগিনার লেভেল থেকে 
তোমাদেরকে একদম ইন্টারমিডিয়েটে নিয়ে যাব অ্যান্ড ওখান থেকে ইউ গাইস মুভ উইথ ইয়োর ক্যারিয়ার্স সো এখন আগেন যেটা আমি বললাম হু শুড এনরোল বেগেনার্স অ্যাপসলুট বেগেনার্স যারা হ্যাভ জিরো নলেজ অ্যাবাউট ডিজাইন যার কারণে একদম আমরা ক্লাসের শুরুতে যেটা দেখাইলাম যে একটা ডিজাইনারের লাইফ কি হয় ওখানে কিন্তু আমি তোমাদের এক্সপেকটেশনটা সেট করে দিচ্ছি যে বস তুমি ডিজাইন যখন করবা তোমার ক্যারিয়ার হচ্ছে এরকম হবে অ্যান্ড এই কোর্সটা হচ্ছে সেই বেগেনার্সদের জন্য যারা অ্যাপসলুটলি নো নাথিং অ্যাবাউট ডিজাইন অ্যান্ড ইফ আই ক্যান ডু এ ট্রাস্ট মি এনি ওয়ান ক্যান আচ্ছা অনেক কমেন্টস দিচ্ছে আচ্ছা কোর্স মডিউল ওকে এখানে কিছু প্রশ্ন আসছে সোফিয়া আই বিলিভ প্লিজ লুক ইন টু দোস কোয়েশ্চেন ওয়াইল আই মুভ অন উইথ মাই ক্লাস সো বিগিনার্সরা হচ্ছে এনরোল করতেছে গ্রেট এরপরে ওয়াই এনরোল ওয়াই নট সো এখন নতুন বছর আই এম শোর এভরিবাডি হুড হু এভার জয়েন্ট দিস মাস্টার ক্লাস দে আর থিঙ্কিং যে আচ্ছা এই বছরে আমি একটা নতুন স্কিল শিখতে চাই ওয়াই নট ইট বি গ্রাফিক ডিজাইন ওয়াই নট ইট বি সামথিং রিলেটেড টু ডিজাইন সিন্স উই আর ডুইং দিস মাস্টার ক্লাস সো ওয়াই নট ডিজাইন রাইট এখন আমরা হচ্ছে আমাদের এই ক্লাসের মেইন সেশনটাতে চলে যাব যেখানে আই উইল গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া অ্যাবাউট হোয়াট ইজ ডিজাইন দি ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ডিজাইন রাইট সো এখন গ্রাফিক ডিজাইন কি আমরা টুকটাক একটা আইডিয়া পাইছি শুরু থেকে এই পর্যন্ত আমাদের যত আর কি যতগুলো স্লাইস দেখলাম একটা তো আইডিয়া পাইলাম অ্যান্ড অনেকে আম শোর জানো যে গ্রাফিক ডিজাইন কি বাট ডু উই নো দ্য ডিফারেন্স এখন ডিফারেন্সটা কিসের হতে পারে ডিজাইনের ব্যাপারে আমরা টুকটাক আইডিয়া ধরে নিলাম যে আমাদের আছে তাহলে ডিজাইন যেটা আমরা জানি আর্ট তাহলে কি আমরা যেটা ডিজাইন করতেছি ওটা কি আর্ট নাকি আমরা যেটা আর্ট করতেছি ওটা ডিজাইন ডাজ হ্যান এনি ওয়ান হ্যাভ এন এনি আই হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট হোয়াটস ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন ডিজাইন অ্যান্ড আর্ট আমি কি বলতে পারি হ্যাঁ অফ কোর্স ভাইয়া আচ্ছা আমি যতদূর মানে মনে করতেছি যে আর্ট হচ্ছে যে এমন একটা জিনিস যেটা আমি স্ক্র্যাচ থেকে তৈরি করব আর ডিজাইন হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে আমি কো এক্সিস্টিং বা আমার বানানো এলিমেন্ট গুলা দিয়ে আমি কোনো কিছু একটা জিনিস কম্পোজ করব আমার মতো করে দেখাবো মানে দ্যাটস দ্য মেইন ডিফারেন্স আই গেস ওকে ভেরি গুড অ্যান্সার এনিওয়ান এলস Don't be shy, guys. <laughs> you can, the, the answer can be absolutely wrong and it's totally fine. There is no right answer. Achha. So, I guess you guys are too shy to answer this. Uh, let me... Ek jan bhaiya to jeta bollan je... Onik bhaiya tai na? Okay. Bhaiya jeta bollan je... Design e hoche aapni jerokom aapnaar bivhinno components and bivhinno elements aapni shajaya aakta layout baana chen, right? Which is right. Which is very nice. But art, I think it comes from... এক্সপ্রেশন রাইট আর্ট একজন আর্টিস্টকে আমি আর্টিস্ট কেন বলতেছি কারণ দ্যাট পার্সন ইস সাম দ্যাট পার্সন ইস ট্রাইং টু এক্সপ্রেস সামথিং রাইট সো টু মি ডিজাইন ইজ দ্য ডিজিটাল ভার্সন অফ আর্ট ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং এখন দেয়ার ইজ ডিজিটাল আর্ট আউট দেয়ার রাইট সো ওখানে কিন্তু ডেফিনেশনটা একটু আগেন দেয়ার ইজ নো লাইন বিটুইন ওই ওই লাইনটা কিন্তু ইনভিজিবল হয়ে যাচ্ছে ডিজাইন আর আর্টের মাঝখানে সো লেট মি টেল ইউ গাইস ডিজাইন অ্যান্ড আর্ট দে আর টু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস বিকজ আর্ট হচ্ছে এক্সপ্রেশন আর্ট হচ্ছে এক্সপ্রেশন অ্যান্ড ডিজাইন ইজ সলভিং আ প্রবলেম এখানে আর্টে কিন্তু আমরা কেউ কোনো প্রবলেম কোনো আর্টিস্ট কিন্তু কোনো প্রবলেম সলভ করতেছে না আর্ট কি সিম্পলি এখানে যেরকম মোনালিসার একটা ছবি 
যখন আর কি মোনালিসার ছবি আঁকা হয়েছে আর্টিস্ট কি চিন্তা করছে যে আচ্ছা মোনালিসার হাসিটা দেখে কত মানুষের প্রবলেম আর কি সলভ হতে পারে রাইট বিকজ আই বিলিভ দেয়ার ইজ আ লাইক কন্ট্রোভার্সি লাইক আচ্ছা হোয়াট ইজ মোনালিসা লুকিং অ্যাট হোয়াই ইজ মোনালিসা স্মাইলিং দ্য ওয়ে শি ইজ স্মাইলিং সি আর্ট ইট ইনভোকস ইমোশন ইন ইউ আর্ট হচ্ছে তোমার ভিতরে এই প্রশ্নগুলা ঢুকায় যে আচ্ছা মোনালিসা কেন ওই দিকে টাকা আছে মোনালিসা কেন ওভাবে ইয়া করতেছে আর্ট মেক্স ইউ থিঙ্ক অ্যান্ড মেক্স ইউ কোয়েশ্চেন বাট ডিজাইন অন দি আদার হ্যান্ড সে যেটাই ডিজাইনের লে আউট থাকুক না কেন সেই ডিজাইনের মধ্যেই কিন্তু সেই অ্যান্সারগুলো তুমি পেয়ে যাবা যেমন ফর এক্সাম্পল তুমি যদি যে কোনো একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ব্যাপারে চিন্তা করো ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্টে তুমি দেখবা যে হয়তো বা কোনো একটা ট্যাগলাইন দেওয়া যে আচ্ছা এই জিনিসটা বলা আছে যে ধরো মিমি চকলেট মিমি চকলেটের একটা অ্যাড ওই অ্যাডের ভিতরে অর্ডার হিয়ার এই ডিজাইনটা যতই সুন্দর হোক না কেন তোমাকে ওইটার ডিজাইনের উদ্দেশ্য কি সেল করা আর ওইটার প্রবলেম কি সে ওই ভিজুয়ালি সলভ করে দিচ্ছে সো দ্যাট ইজ বেসিকলি ইট আর্ট যেরকম এরকম এক্সপ্রেশন তোমাকে দিচ্ছে ইটস মেকিং ইউ কোয়েশ্চেন আ গুড ডিজাইন উইল নট মেক ইউ কোয়েশ্চেন দ্য ডিজাইন আ গুড ডিজাইন উইল অলরেডি গিভ ইউ অ্যান অ্যান্সার অ্যান্ড ইট উইল সলভ ইউর প্রবলেমস ইয়েস স্টর্মি নামে একজন আই গেস said uh art involves more creative freedom than design yes it does it does and art oh to art is all about freedom and expression and design is all about boxing you in ekhon you guys speak think je acha design e jehetu amra ekta problem solve kortechi design e jehetu amader ke ekta box er bhitor dhukay ekta gula problem diye oi problem gula solve korte bolche jokhon arke amake creatively chinta korte bolbe oi box er bahire chinta korte bolbe tokhon ami ki korbo that is the trickiest bit about design and that's what makes design more interesting than art it's a there's a uh, like room for many debates যে আর্ট কেন ডিজাইন থেকে মানে ডিজাইন কেন আর্ট থেকে বেটার হতে পারে বা ইয়া আই এম নট মানে ইন্টারলি সেইং দ্যাট বাট দেয়ার ইজ ক্লিয়ার ডিফারেন্স বিটুইন আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন দ্যাটস ওয়ার আম ট্রাইং টু সে টু ইউ গাই সো দ্যাট ফিউচারে ওয়েন এভার ইউ ইভেন ইফ ইউ স্টার্ট ডিজাইনিং ইফ এনি ওয়ান অ্যাস ইউ যে আচ্ছা আর্ট বেটার নাকি ডিজাইন হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন আই এম শিওর ইউ গাইস ক্যান অ্যান্সার দ্যাট নাও কিছুদিন আগেও আমাদের অফিসে হচ্ছে একজন এই মোনালিসার ব্যাপারেই বলতেছিল যে আচ্ছা মোনালিসা কি একটা আর্ট নাকি এটা একটা গুড ডিজাইন বিকজ দিজ আর ভেরি গুড থিংস টু ডিসকাস উইথ ইন ইউর সারাউন্ডিংস ইট কিপস ইউর ব্রেইনস ইউ নো ফাংশনিং ওয়েল অ্যান্ড ইট মেক্স ইউ কোয়েশ্চেন দি মোস্ট টাইনিয়াস ডিটেলস ইন অ্যারাউন্ড ইউ বিকজ দ্য মোর ইউ নোটিস দ্য মোর ইউ অ্যাস কোয়েশ্চেন অ্যান্ড দেন মোর ইউ কাম আপ উইথ সলিউশনস যেটা হচ্ছে একটা ডিজাইনারের কাজ রাইট এখন সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বুঝলাম যে আর্ট একটা জিনিস ডিজাইন আর একটা জিনিস তাহলে গ্রাফিক ডিজাইন তো গ্রাফিক ডিজাইন ইস বেসিকলি তুমি একটা ডিজাইনে তোমার টেক্সট বলো ছবি বলো বিভিন্ন রকমের কম্পোনেন্টস কালার্স যেটাই থাকুক না কেন ওগুলো সবগুলোকে তুমি একসাথে গ্যাদার করে যে জিনিসটা বানাচ্ছ সেটাকেই কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইনিং বলে এখন অনেকে হচ্ছে এটাকে গ্রাফিক্স ডিজাইন বলে গ্রাফিক্স দেয়ার ইজ নো সাচ থিং অ্যাজ গ্রাফিক্স ডিজাইন দেয়ার ইজ ওনলি গ্রাফিক ডিজাইন ওকে সো সো ফার যদি কারো প্রশ্ন থাকে ক্যান অ্যাস্ক ইন দ্য চ্যাটস আই আমি সরি আমি হচ্ছে হয়তো বা আমার ক্লাসের মাঝখানে একটু এঙ্গেজ করার চেষ্টা করতেছি সবার সাথে আই ওয়ান্ট টু বি এঙ্গেজিং ডিউরিং দিস ক্লাস সো দ্যাট আই অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড যে তোমরা কি চাচ্ছ এই কোর্সের থেকে এই তো ওকে এখন আমরা তো বুঝলাম যে গ্রাফিক ডিজাইন কি আর্ট কি ডিজাইন কি কিন্তু এই সব জিনিস আর কি আসছে কোথা থেকে এই সব কেন হয়েছে এই জিনিসটাকে আমার জানার দরকার আছে অবশ্যই অবশ্যই দরকার আছে কারণ এই জিনিসটা এখন আমরা যদি একদম আদম যুগে চলে যাই কোন একটা গুহায় সেই গুহায় আমরা অবশ্যই দেখতে পাবো যে মানুষের হাতের ছাপ আছে সেখানে হচ্ছে গরু ঘোড়া মানুষ লাঠি এরকম উইয়ার্ড উইয়ার্ড কিছু আর্ট আমরা দেখতে পাবো যেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন মিউজিয়ামে আমরা দেখে আসছি কিন্তু এই জিনিসগুলো কেন করত এই জিনিসটা করার আই বিলিভ একটাই কারণ সেটা হচ্ছে যে 
all these people who were there in those caves, they were trying trying to tell a story. They were trying to leave a mark of their existence, right? Otherwise, to me, ekta hater chap kano ibe ekta guhai diye jab awake bolo. So, a hotche, amader ekdom brief, ekdom root level je history ta of design, the emergence of design. So, a guha theke yar ki hoy basically <laughs> to tell a story, to know someone, uh, to let people know je okay we exist, to le let other entities know that okay I was here, you know. Okay, Atiya Hoche Akta Kubishunda Prashno Koso, Jay, what kind of minimum, minimum requirements of a computer setup we need? Okay, uh, computer setup, Vapare, Judi Ami Boli, um, minimum, I think, uh, Korai 3 RAM Hoche Judi Tumar Chaji Bithake, that's good. Ashikway, here Nickel Client File, Apne is a resource file there. Hello, good one. Please, you can mute your mute. Instructor, how do you say So, um, my bad, I'm going to chat with the children. You see? So, minimum requirement for a PC is basically um, 4i3. And the minimum to the RAM charge bhi thake, that's amazing. So, eta kintu is the bare minimum. Tomar J Kono 30 to 40 K Bitore at the laptop to me now and AJ put Patigula to me on page about. Kintu Ami always recommend Corbo J actor extra SSD Judy Toma Thake, Toma Judy extra RAM Thake, Joto to me RAM at Corba, Joto Toma Toma to the graphics card to is a must for designing. Toma JPC to me use Corona, no hundred graphics card Chara hai to me Kubi. Um, Minimum could be basic catch for the back into poroboti to my John file heavy with the tag bay to me into catch core and moja babana current to my protector pixel by pixel to my catch for the gala that has a way PC hang for the say what a could be annoying actor genish and Johan to make a pressure a catch for the tag what to my casual match can a PC hang for the bar of a job a bar crash for the to hunt on a file haran or actor shaman on a bayer jay are who che so, so to my uh, PC configuration to me, Joto Bishi Niba Toto Halo, but minimum, minimum to my to the Agdomi budget could be contake by ya. I would recommend a minimum for I three Arhoche, um, for uh, sorry, Ram Judy for GB Thake, our graphics card Judy Thake, that's amazing. Ami J laptop to the Arki start Kori, Akono laptop to Asamar, Uta Hoche, um, Korai. 5 10 generic checked a pc and laptop are hoche eto okhane amar sd ase ar hoche total 8 gb ram i think so ei laptop e amar motamoti photoshop illustrator after effects o chole so surprisingly after effects chole etate but it to hang to obosshoi kore so going back to our class topic so ei to holo amader history eta jekhane ar ki ওতো ওই কেভের মধ্যে হাতে ছাপ দিয়ে কি বেসিক্যালি ব্যাপারটা শুরু হয় টু টেল আ স্টোরি টু লেট পিপল নো যে আচ্ছা अबाउट आवर এক্সিস্টেন্স রাইট এখন এখান থেকে অনেক ইভোলিউশন কিন্তু হয় অনেক কিছু অনেক কাহিনী হওয়ার পরে আমরা যেটা দেখতে পাই যে রেনেসাঁসের সময় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে সরি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরাতে আমরা দেখি দি ইনভেনশন অফ গুটেনবার্গ প্রেস Printing press, Prithibir Prothom printing press, Hoche, Gutenberg press, right? So, A press, Hoche Kiva catch Koto. Tokonka Shamay Ashole, Hutoki, J Choto Choto, J Presser, J Joto letter, say for example, Prothomalo, right? According to the She Shamay Prothomalo, who had Hakto, She Prothomalo take a keep of print Koto. She Hoche Prothomalo, Shugue sentence day, do it a word, lacquer juno, protect. Word there, Alada Alada, the Okor Gula, Okor Gula, at a box cut. Box Kore Okane, ah, Mane, yeah, Prothomer Po, if a Alada Lada 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 protect a word, she, Hoche Bana, Tar Porsche act a disk, a word Gula set corre, then print cut. Right, so AJ entire process, she process taking into account on a 
চেঞ্জ হয়ে আসছে ব্যাপারগুলা যে এখন কিন্তু আমরা জাস্ট নর্মালি একটা প্রিন্টের ইয়াতে প্রিন্ট দিলেই প্রিন্ট কন্ট্রোল পি দিলেই আমাদের কিন্তু হয়ে যাচ্ছে প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে বাট আসলে ওই এভলিউশনটা সেই রেনেসাস ইয়া থেকে হয়ে এই পর্যন্ত আসতে দিস দিস ইজ আ ভেরি লং টাইম অ্যান্ড ইটস আ হিস্টোরি ইজ দি হিস্টোরি অফ ডিজাইন বেসিকলি যে তখনকার সময়ে পোস্টার্স গুলো কীরকম হয়তো তখনকার সময় আই এম শোর দে ওয়ার তখনকার ডিজাইনস গুলো কীরকম হতো রাইট তখনকার ডিজাইনার তো এরকম ফটোশপ দরকার হতো ধরো আমি পাঁচশো প্রিন্ট করবো একটা পোস্টারের পাঁচশো প্রিন্ট করবো ওই পাঁচশো প্রিন্টের জন্য সে একটা আলাদা ডিস্ক বানায় ওইটাই কিন্তু আবার প্রিন্ট করে রিপিট করতো সো ইটস আ ভেরি লেন্দি প্রসেস অ্যান্ড সেখান থেকে কিন্তু ডিজাইনের এভলিউশনের ডিজাইন হ্যাজ চেঞ্জ অ্যান্ড ডিজাইন হ্যাজ গট ব্যাটার এখানে আমরা টাইপোগ্রাফি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা বিভিন্ন রকমের লোগোস দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা যদি ধরো কোকা কোলার লোগোই চিন্তা করি কোকা কোলার লোগো আগে কত টুকু এভলিউশনাইজ মানে মানে এই মানে এভলিউশনে কতটুকু চেঞ্জ হয়ে আসছে থ্রু দ্য ডেকেটস রাইট এটা হচ্ছে বেসিকলি আমাদের যেই ডিজাইনের হিস্ট্রিটা এখন ডিজাইনের হিস্ট্রি বুঝলাম গ্রাফিক ডিজাইন কি বুঝলাম এখন এই ডিজাইনের ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকে গ্রাফিক ডিজাইনিং শিখে আমি কি কি করতে পারবো এখন তুমি এক আমার মতো মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ডিজাইনার হতে পারো যে হচ্ছে এই সবগুলোই পারে ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি ডিজাইন পারে পোস্টার ডিজাইন পারে অথবা তুমি চুজ করতে পারো যে আমি এই স্পেসিফিক ফিল্ডে এই স্পেসিফিক ডিজাইনার হব যেমন আগেন ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি ডিজাইনার আছে পোস্টার্স ডিজাইনার্স আছে যারা শুধু পোস্টারই বানায় মুভি পোস্টার ডিজাইনার্স আছে নানান রকমের কাজে পোস্টার্স তো লাগেই ইউআই ইউএক্স ডিজাইনার্স আছে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আর কি ইউজার ইন্টারফেস অ্যান্ড ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইনার যারা হচ্ছে অ্যাপসের ইন্টারফেস বলো অ্যাপসের এক্সপিরিয়েন্স বলো এসব ডিজাইন করে থাকে ওয়েব ডিজাইনার এখন ওয়েবসাইটস তো আমরা জানি কি সো ওয়েবসাইটস গুলোতে আর কি ওয়েব ডিজাইনার্সরা আছে থামলেইন ডিজাইন আছে কাম অন মানে এখন হচ্ছে আমরা এমন একটা সময় চলে আসছি যে ইউটিউবের থামলেইনেও আলাদা ডিজাইনার্সদেরকে পে করা হচ্ছে টু মেক আ থামলেইন প্যাকেজিং ডিজাইনিং তো ব্যাপারে আমরা তো জানি যে একটা প্যাকেজিং কিভাবে বানায় মোশন ডিজাইনার আছে সো তুমি যে ডিজাইনটা করতেছ ওই ডিজাইনটা তুমি কিভাবে মুভ করবা কিভাবে টাইপগুলাকে উড়াবা ধরো একটা পাখিকেই তুমি উড়াচ্ছ ওটাও কিন্তু ডিজাইনের আন্ডারেই পড়ে অ্যান্ড ওইটাকে তুমি যখন অ্যানিমেট করতেছ তখন তুমি কি হয়ে যাচ্ছ একজন মোশন ডিজাইনার আবার টি শার্ট ডিজাইনারও আছে সো এখানে অনেক রকমের ডিজাইনার আছে এখন এত রকমের ডিজাইন যেহেতু আছে কিন্তু এই ডিজাইনের এত ইম্পর্টেন্স কি রাইট এত ডিজাইন হয়ে আমি কি করব এখন ইম্পর্টেন্সটা বেসিকলি হচ্ছে আমি যদি আমাদের আমার স্লাইডে যদি আপনারা দেখেন যে এখানে একটা বাম পাশে ফিমেল একজন লোগো বা আইকন আছে একটা ফিমেল আইকন আছে ডান পাশে হচ্ছে একটা মেল আইকন আছে রাইট সো এই দুইটা আইকন দিয়ে আমরা কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করতে পারতেছি যে আচ্ছা এ একজন ফিমেল এ একজন মেল এখন এখন এই সেম আইকনগুলা যখন হচ্ছে আমি ওয়াশরুমের সামনে লাগাই দিচ্ছি এটা কিন্তু একটা প্রবলেম সলভ করে দিচ্ছে যারা হচ্ছে ধরো ঠিক আছে আমার ফিমেল আই নিড আ ফিমেল ওয়াশরুম আমি এখন ভুলে যদি একটা মেল ওয়াশরুমে চলে যাই তখন কিন্তু এই ব্যাপারটা খুবই ইম্প্যারেসিং সো এই আইকন গুলা কিন্তু সেই প্রবলেমটাকে সলভ করে দিচ্ছে যে আচ্ছা উপরে হচ্ছে এখানে ফিমেল আইকন ফিমেলের আইকনটা দেওয়া ওখানে আমি ফিমেল ওয়াশরুমে চলে যাচ্ছি আমার প্রবলেম সলভ আই ডোন্ট নিড টু সি সাম আদার গাই দেয় সেম উইথ ম্যান এখন এটা তো হচ্ছে একটা খুবই মানে ফান একটা এক্সাম্পল ছিল আরেকটা এক্সাম্পল যদি আমি বলি যে এই আইকনটা যখন আমরা দেখি এই আইকনটা দেখে তখন আমরা কি বুঝতে পারি এটা যদি কেউ আমাকে এখানে বলো যে আচ্ছা এই অ্যাকাউন্টটা দেখে আমরা কি বুঝতে পারতেছি এই আইকনটা দেখে বুঝতে পারতেছে যে এটা একটা 
বিপজ্জনক আইকন হতে পারে বা সাম সর্ট অফ ওয়ার্নিং বা যে কোনো কিছু যে কোনো একটা কিন্তু মেসেজ বা একটা অ্যানাউন্সমেন্ট বা আর্জেন্ট কোনো কিছু বোঝাইতে চাইলেও কিন্তু আমরা এটা ইউজ করতে পারবো সো শুধুমাত্র এই একটা ট্রায়াঙ্গেলের ভিতরে একটা এক্সক্লেমেটরি মার্ক এই মার্ক দিয়ে কিন্তু আমরা বুঝাই দিতে পারছি অনেক কিছু যে তোমার যেরকম যে কটা এক্সাম্পল বললা এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা বুঝাইতে পারতেছি রাইট সো এটা কিন্তু একটা গুড ডিজাইন একটা ভেরি 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 গুড ডিজাইন এখন এই সেম আইকনটা যদি আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনের ব্যাপারে একটু চিন্তা করি যে ধরো বিভিন্ন আমি হচ্ছে স্প্যানিশ পারি না রাইট এখন আমি মেক্সিকোতে গেছি মেক্সিকোতে যাওয়ার পর এখন এরকম একটা জায়গায় গেলাম যেখানে হচ্ছে ওদের ভাষায় ডেঞ্জার লেখা এখন আমি কিন্তু ভাষা জানি না ভাষা বুঝি না এনে জিনিসটা আমি পড়লাম পড়ে পড়তে তো পারতেছি না অফকোর্স তো আমি পড়ে বুঝলাম না দেখেও বুঝলাম যে আচ্ছা কি এটা না লাল কালারের লেখা আছে না কিছু লাল কালারের লেখা থাকলেও আমি কিন্তু ক্লিয়ারলি আমার কাছে মেসেজটা মানে আমি বুঝতে পারতেছি না যে ব্যাপারটা কি কিন্তু যখন এই সাইনটা ওখানে দেখা যাচ্ছে পাশে যেই ওয়ার্ডই লেখা থাকুক না কেন আমি কিন্তু বুঝে নিতে পারতেছি যে ভাই এখানে হয়তো বা কোনো ডেঞ্জারাস কোনো কিছু আছে এখানে হয়তো বা গেলে আমার খারাপ কিছু হইতে পারে বা এখানে হয়তো বা অনেকে অনেক সময় থাকে না যে ওই যে ইলেকট্রিসিটির একটা ডেঞ্জার ইয়াতে ওখানে তো আবার স্কাল দেওয়া থাকে একটা স্কাল দিয়ে ওখানে হচ্ছে এরকম ইয়া করা থাকে যে আচ্ছা বস এটা হচ্ছে ডেঞ্জার আরো মানে সিভিয়ারলি বুঝানোর জন্য তো দিস ইজ আ ভেরি গুড এক্সাম্পল অফ আ ভেরি গুড ডিজাইন যে একটা ডিজাইনকে তুমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে একটা প্রবলেম সলভ করতে পারতেস অ্যান্ড এই একটা সাইন একটা গুড ডিজাইন এটা কিন্তু তোমার অনেক সময় বাঁচাচ্ছে কারণ এই একটা সাইন দিয়েই তুমি কিন্তু নানান জায়গায় নানান জিনিসপাতি বসে দিতে পারতেস নানান মানে বিপদ সংকেত বলো নানান এরোরের কথা বলো নানান মানে একটা ওয়ার্নিং এর কথা বলো ওখানে টাইম সেভ হচ্ছে টাকা সে সেভ হচ্ছে আর কনফিউশনের যে ব্যাপারটা এই যে ল্যাঙ্গুয়েজের যে কনফিউশনের ব্যাপারটা আমি বললাম এই কনফিউশনটাও কিন্তু তখন অনেকখানি কেটে যাচ্ছে right so this is a very good example of a good design and this is what our designers responsibility comes from mane is to solve a problem and also a bhalo design gula kintu nanan rokomer problem gula solve korteche ekhon ara ektu depth e jodi ami bepar ta ke bujhanor chesta kori je ei ta je rokom ekta time bachacche taka bachacche confusion clear korteche এখন এই সেম জিনিসটা যদি যখন আমরা একটা প্রোডাক্ট বানানোর ক্ষেত্রে চিন্তা করব যে ফর এক্সাম্পল একটা স্পিকার বানাচ্ছি আমি রাইট এখন স্পিকার হয়তো বা সাউন্ড এদিকে এদিক থেকে আসতেছে বা বেস এরিয়াটা আসতেছে বা ওই স্পিকারটা বেশি বড় হয়ে গেছে এখন ওই স্পিকারটা কিন্তু আমি বিভিন্ন জায়গায় ক্যারি করতে পারতেছি না আমি একটা ট্যুরে যাবো ওই স্পিকারটা আমি ক্যারি করতে পারতেছি না কারণ কি ওই স্পিকারটা অনেক বেশি বড় আমার লাগে যে অলরেডি অনেক জিনিসপাত্রি আসছে এখন ওই স্পিকারটা যখন আমি নিতে যাব স্পিকারটা যখন ধীরে ধীরে আমরা অনেক ছোট করে ফেললাম ছোট করে এখন হচ্ছে এরকম মি এর না কোন কোন কোম্পানি আমি দেখছি যে একদম ছোট দুই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি এরকম সাইজের হচ্ছে স্পিকার পাওয়া যাচ্ছে ওই স্পিকার গুলো হচ্ছে আমরা ক্যারি করতে পারি সো এটা কিন্তু ইজ অলসো আ গুড এক্সাম্পল অফ আ গুড ডিজাইন বিকজ ওখানে সে যে ডিজাইনটাই করছে যে আইডিয়াটা করছে ওই আইডিয়াটা হ্যাজ সলভড আ প্রবলেম সো দিস ইজ অলসো আ গুড এক্সাম্পল অফ গুড ডিজাইন আশা করি আমরা হচ্ছে গুড ডিজাইন কি এটা বুঝতে পারছি তো এখন গ্রাফিক ডিজাইনের যখন আমরা মার্কেটের ব্যাপারে চিন্তা করব যে আমি যখন ডিজাইনিং এ ঢুকবো আমি যখন ডিজাইনিং এর এত রকমের ডিজাইনার আছে এত রকমের প্রবলেম সলভিং ডিজাইনার্সরা করতেছে তাহলে এই মার্কেটটা কত টাকা দামের একটা মার্কেট মানে কত হইতে পারে সো অর্ডিং টু গ্লোবাল গ্রাফিক ডিজাইন মার্কেট মানে সরি গ্লোবাল গ্রাফিক ডিজাইন মার্কেটের প্রাইসটা হচ্ছে বেসিকলি ফোর্টি এইট পয়েন্ট ওয়ান বিলিয়ন ডলার্স ডলার্স সো দ্যাটস লাইক আ লট আ লট অফ মানি যেখানে হচ্ছে অল দিস পিপল অল দিস ডিজাইনার্স আর সলভিং সলভিং প্রবলেম অ্যান্ড দে আর মেকিং দিস মাচ মানি অ্যান্ড এইটা তো জাস্ট গ্লোবাল স্কেলে বলতেছি এখন যখন আমরা বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে চিন্তা করব বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে তুমি যদি স্টার্টিং স্যালারি এক্সপেক্ট করো একজন গ্রাফিক ডিজাইনারে তুমি যদি ধরো ইন্টার্ন যে কোনো জায়গায় ইন্টার্নশিপে অ্যাজ ফার এজ আই নো ইটস ফাইভ কে রাইট পাঁচ হাজার টাকা থেকে একটা ইন্টার্নশিপ শুরু হয় যদি তোমার ভাগ্য ভালো থাকে যে এটা পেইড ইন্টার্নশিপ অনেক জায়গায় আমি জানি যে পেইড ইন্টার্নশিপ নাই সো পেইড ইন্টার্নশিপ যারা দিচ্ছে তারা এরকম পাঁচ হাজার খুব ভালো তোমার যদি অ্যাস্থেটিক সেন্স থেকে থাকে যে আচ্ছা 
আমি তো খুব করা ডিজাইন করি আমাকে আর একটু বাড়াই দেন তখন হচ্ছে তোমাকে সাত হাজার দিবে এটা কিন্তু একদম ইনিশিয়াল তুমি এক কোনো জায়গায় ইন্টার্নশিপে যদি ঢুকতে চাও এরপরে তুমি যখন ইন্টার্নশিপে ঢুকলা ইন্টার্নশিপে ঢুকার পরে তোমার একটা ধরো ছয় মাস আট মাস এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে বা ধরো এক বছরেরই এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে তখন কিন্তু তোমার একজন এন্ট্রি লেভেলে গ্রাফিক ডিজাইনার বা জুনিয়র গ্রাফিক ডিজাইনারের স্যালারি ইট ইজ সামওয়্যার বিটুইন ফিফটিন থাউজেন্ড টু টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সো একজন জুনিয়র বা নর্মাল একজন গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে তোমার স্টার্টিং স্যালারি কিন্তু এরকম হচ্ছে এখন এটা হচ্ছে জুনিয়রে পরবর্তীতে তুমি যখন সিনিয়র হতে যাচ্ছ তখন কি হবে একজন সিনিয়র স্যালার সিনিয়র ডিজাইনারের যে সিনিয়র ভিজুয়ালাইজার বা ডিজাইনারের স্যালারি তখন আসতেছে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ থেকে শুরু করে ফিফটি আব সো এখানে যখন আমরা এই যে জাম্পটা দেখতেছি এটা কিন্তু অনেক বড় একটা জাম্প যখন তুমি একজন জুনিয়র ডিজাইনার থেকে ধীরে ধীরে সিনিয়র ডিজাইনার হয়ে যাচ্ছ তখন তোমার এক্সপিরিয়েন্স কত হবে এই মার্কেট প্লেসে তোমার এক্সপিরিয়েন্স তখন উইল বি মোর দ্যান থ্রি টু ফোর ইয়ার্স তখনই অলরেডি ইউ আর মেকিং ফিফটি আব এখন সিনিয়র ভিজুয়ালাইজার থেকে অ্যাজ ইউ গ্র্যাজুয়ালি মুভ আপ দ্য ল্যাডার তখন কিন্তু তোমার স্যালারি আরও বাড়তে থাকবে যখন তুমি একজন আর্ট ডিরেক্টর হবা বা একজন অ্যাসোসিয়েট আর্ট ডিরেক্টর হবা ক্রিয়েটিভ আর্ট ডিরেক্টর হবা তখন তুমি একটা টিম লিড করবা ব্র্যান্ড ম্যানেজার হবা তখন কিন্তু তোমার স্যালারি আরও বাড়তে থাকবে সো ইভেন্চুয়ালি ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট সামওয়ে দিস ইজ দ্য ফিউচার অফ ডিজাইন ইন দ্যাস ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি ইন এনি ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রি এখন এত কিছু বুঝলাম ডিজাইন হচ্ছে এত টাকা কামাইতে পারতেছি ডিজাইন কি হাবি যাবি সব কিছু বুঝলাম আমি শুরু করব কিভাবে আমাকে তো খুব আমি তো নিজেকে খুব কনফিউজ মনে করতেছি আমি তো একটা কনফিউজ উঙ্গা বুঙ্গা হয়ে গেছি রাইট সো এটা শুরু করার জন্য যেটা করতে হবে তোমাকে এখনই শুরু করতে হবে এখনই মানে এখনই তুমি আজকে শুরু করছো আজকে হচ্ছে এই ক্লাসটা দিয়ে তোমার শুরু করছো এই ক্লাসে তোমরা জানতে পারলো ডিজাইন কি এখন তোমাদের প্রথম কাজ যেটা হবে যে ডিজাইন নিয়ে একটু রিসার্চ করা নিজেদের থেকে যে আচ্ছা ডিজাইন নিয়ে তো এগুলো সব করলাম ডিজাইন নিয়ে মার্কেটের ব্যাপারেও একটা আইডিয়া পাইলাম আচ্ছা আমার মাথায় একটা খুব সুন্দর একটা আইডিয়া আসলো যে আমি একটা লোগো বানাবো বা আমার একটা ব্যবসা শুরু করবো ওটার লোগো বানাবো বা আমার একটা ফ্রেন্ড দেখলাম যে ও একটা সুন্দর কেকের দোকান দিচ্ছে ওর কেকের পোস্ট পোস্ট গুলো ঠিক মতো বানাইতে পারতেছে না ক্যানভা দিয়ে যেই ডিজাইন করতেছে ভালো হচ্ছে না কিন্তু আমার মাথায় একটা আইডিয়া আছে আইডিয়াটা আরো শুদ্ধ আমি ওটা ওকে বানাই দিই তখন ওর কেমন লাগে দেখি বানাই দেওয়ার পর তুমি ওকে বানাই দাও বানাই দেওয়ার পর কয়েকদিন একটু ফ্রিজে করে দিলা তারপর দিবে কি বলবা যে বস আমাকে এই পোস্টের জন্য অমুক অমুক টাকা দাও দিস ইজ হাউ ইউ স্টার্ট দিস ইজ হাউ ইউ গেট ইন টু দ্য মার্কেট দিস ইজ হাউ ইউ স্টার্ট ডিজাইনিং অ্যান্ড হাউ ইউ স্টার্ট মেকিং মানি অফ অফ ইট এখন এই ডিজাইন গুলা তুমি এখন করলা যেভাবে শুরু করলা এভাবে বিভিন্ন মানুষকে তুমি অ্যাপ্রোচ করে বললা যে বস এরকম আমি তো ডিজাইন করতেছি ট্রাস্ট মি যার সাথে কথা হয় তখন তোমাকে এটা ওই সেন্টেন্সে রাখতে হবে যে আমি এখন একজন ডিজাইনার আমি ডিজাইন করা শুরু করছি আমি ডিজাইন করতে পারি তখনই যেটা হবে যে এই মানুষগুলোর মাথায় ঢুকে যাবে যখন তাদের কোনো একটা কি বলে একটা ওকেশন আসবে যে আচ্ছা আমার ডিজাইনার লাগতে পারে তখন কিন্তু দেখবে না থিঙ্ক অফ ইউ যে ও আমাকে তো বলছিল যে ও ডিজাইন করতে পারে আচ্ছা দেখি ওকে দিয়ে একটা ট্রায়াল করে দেখি যে ও পারে কিনা দিস ইজ হাউ আই বাই দা গড ইন টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি বিকজ যখন আর কি কলেজে আই স্টার্ট ডিজাইনে আই ডিডেন tell anyone in my college in my university even je ami design korte pari ami bibhinno clubs e dhukchi kintu club e jawar por dekha geche je amake dui tin ta design korteo dise ami korchi but ashole ekjon mane ki bole club president er ekta post e design kore ashole amar orokom interest kaaj korte chilo na because i wanted something more from this right so tokhon ki hoy je ami bibhinno social media te ar ki bibhinno company ওনার্স বলো বিভিন্ন এজেন্সি ওনার্স বলো লিঙ্কড ইনে বলো বিভিন্ন জায়গায় স্টার্টেড অ্যাডিং পিপল যারা হচ্ছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের হয়তো বা ওনার হতে পারে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে হয়তো বা রেস্টুরেন্ট বলো বা যে কোনো অর্গানাইজেশনের এমপ্লয়িজ হতে পারে বা ব্র্যান্ড ম্যানেজার্স হতে পারে ওদেরকে আমি অ্যাড করা শুরু করি অ্যাড করা শুরু করি এখানে তো অ্যাড করা শুরু করলাম প্লাস আমি যে ছোট ছোট প্রজেক্ট গুলা করতেছিলাম ধরো একটা শখ করে আমি একটা বানোয়াট একটা ব্র্যান্ডের লোগো ডিজাইন করছে ওই লোগো ডিজাইন করার পর আমি ওটা আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করলাম পোস্ট করার পরে কি হলো যাদেরকে ওই যে অ্যাড করলাম ওরা কিন্তু আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছে তখন কিন্তু আল্লাহ 
আনিকা তুমি কি ডিজাইনটা করছো ওয়াও এটা তো অনেক সুন্দর হয়েছে আমার তো ডিজাইনার লাগবে সো দিস ইজ হাউ ইউ গেট ইন এখন ডিজাইন তো করে ফেললাম কিন্তু তোমার ডিজাইনটা কিন্তু সুন্দর হতে হবে যার কারণ যেটার জন্য পিপল রিচ আউট টু ইউ যে আচ্ছা তোমার ডিজাইনটা এত সুন্দর হয়েছে এখন তোমাকে আরো কাজ দিব এখন এই ডিজাইনটা শুরু করার সুন্দর করার জন্য তোমার কিছু নলেজ দরকার ডিজাইনের এলিমেন্টস জানা দরকার ডিজাইনের থিওরিস জানা দরকার ডিজাইনের সফটওয়্যার গুলো জানা দরকার সো এলিমেন্টস এর ভিতরে কি পড়ে এলিমেন্টস এর ভিতরে আমাদের নলেজ গুলো জানতে হবে যেগুলো লাইনস এর ব্যাপারে জানতে হবে কালারের ব্যাপারে জানতে হবে শেপের ব্যাপারে জানতে হবে টেক্সচারের ব্যাপারে জানতে হবে এই যে এখানে প্রত্যেকটা লাইনের মাঝখানে যে স্পেসটা এই স্পেসটা আমি ইচ্ছা করে কম রাখছি সো এই স্পেসের কিন্তু একটা আইডিয়া থেকে আমি এখানে দিচ্ছি বিভিন্ন ফর্মের ব্যাপারে জানতে হবে টাইপোগ্রাফির ব্যাপারে জানতে হবে এগুলো কিন্তু হচ্ছে তোমার ডিজাইনের এলিমেন্টস যেগুলো হচ্ছে তোমার ডিজাইনটাকে সুন্দর করবে এখন এই ডিজাইনের এলিমেন্টের ব্যাপারে জানলাম রাইট তারপর কিন্তু আমাদের থিওরিজ এর ব্যাপারে জানতে হবে যে এখন এই ভিজুয়ালটার ব্যাপারে যদি আমি বলি যে থিউরি লেখাটা কিন্তু হোয়াইটে এই হোয়াইট এর লেখাটা যেটা থিউরি যে ওয়ার্ডটা আমাদের চোখে কিন্তু এত বেশি লাগতেছে না কিন্তু যখন আমরা কন্ট্রাস্টের দিকে তাকাচ্ছি হাইরার্কির দিকে তাকাচ্ছি অ্যালাইনমেন্টের দিকে এই যে বাকি টেক্সট গুলো এটা কিন্তু চোখে লাগতেছে অনেক কারণ এটার টপিকটাই হচ্ছে থিউরিস যে থিউরিজে আমরা কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাস্ট হাইরার কি অ্যালাইনমেন্ট ব্যালেন্স প্রক্সিমিটি রেপিটেশন এই জিনিসগুলো মানে শিখবো সো এই নলেজটা যখন আমরা ফুলফিল করতে পারবো বা মানে সরি গ্যাদার করতে পারবো গ্যাদার করার পর কি হবে যে কোনো ডিজাইনকে আমরা এই থিওরিগুলো ইউজ করে আরো বেটার লুকিং করতে পারবো তখন এই জন্য আর কি কন্ট্রাস্টের একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিলাম আমি সো হাইরার কি এখানে হাইরার কি বলতে কি হয়তো বা আমার চোখের হাইরার কি হইতে পারে যেমন চোখে সবার আগে আমার এখানে থিওরিটা লাগলেও আমার থিওরিটা চোখ পড়ুক না পড়ুক ওটা এতটা ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রাস্ট থেকে হাইরার কি এই পরের লাইন গুলো যাতে আমার চোখে পড়ে এটাই কিন্তু হাইরার কির একটা চোখের ডাইরেকশন আমি মানুষকে বুঝাই দিচ্ছি রাইট তারপর অ্যালাইনমেন্ট এর ব্যাপারটা এখন যারা হচ্ছে ডিজাইনারদেরকে চিনে বা ডিজাইনার ফ্রেন্ড আছে যারা হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে টুকটাক যদি ছোট কাজ করেও থাকো তুমি যদি ক্যানভাতেও ছোট কাজ করে থাকো তোমার একটা আইডিয়া আছে যে আচ্ছা অ্যালাইনমেন্ট কি অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে যে যে কোনো একটা অবজেক্টকে একদম স্ক্রিনের মাঝখানে অ্যালাইন করা একদম প্রপার জায়গায় সেট করা সো যখন তুমি ডিজাইনার হিসেবে কাজ করা শুরু করবা কাজ করতে করতে তোমার এই অ্যালাইনমেন্টে যে চোখ তখন কিন্তু সোজা হয়ে যাবে আই রিমেম্বার আমি হচ্ছে একবার আমার ফোনের স্ক্রিনে হচ্ছে একটা কি জানি বলে গ্লাস না কি জানি হ্যাঁ গ্লাস লাগাইতে গেছে প্রোটেক্টর লাগাইতে গেছে স্ক্রিন প্রোটেক্টর লাগাইতে গেছে এখন যেই ভাইয়াকে দিয়ে ইয়া বসি সো উনি হচ্ছে কোনোভাবে আর কি ব্যাপারটা সেট করে দিছে অনেক তাড়াহুড়াই ছিল তো পরে আমাকে ওটা দিছে এখন মি এজ আ ডিজাইনার অ্যান্ড মাই ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স যখন আমি দেখছি যে আচ্ছা এখানে একটা পিক্সেল ইয়ার ঠিক নাই এখন আমি ওই লোকটাকে বলতেছি যে ভাই এখানে তো এটা ঠিক নাই আপনি এটা খুলে আবার ঠিক মতো সেট করেন সে আমার কথা শুনবেই না পরে আমি তাকে বুঝাইছি যে আমার হচ্ছে এই এক্সপিরিয়েন্স এ হচ্ছে আমার জব রিকোয়ার্স মি টু ডু আমি যদি বলি যে এখানে এক পিক্সেল ঠিক নাই মানে এখানে এক পিক্সেল ঠিক নাই সো দিস ইস ওই তো পার্টস অফ বিং এ ডিজাইনার তো এই থিওরিস গুলো যখন আমরা শিখব তখন ডে টু ডে লাইফের সব জায়গায় কিন্তু আমাদের এই থিওরিস গুলো মাথায় থাকবে তখন হচ্ছে আমরা এইভাবে এই ডিজাইন গুলো দেখব বুঝবো প্রক্সিমিটি রেপিটেশন এসব জিনিসপাতি আছে আর যখন আমরা সফটওয়্যার ব্যাপারে চিন্তা করি তখন যদি আমরা এই কোর্সে যারা এনরোল করতে চাচ্ছ এই কোর্সে হচ্ছে আমরা স্পেসিফিকলি তিনটা সফটওয়্যার শিখাবো সেটা হচ্ছে ইয়া ইলুস্ট্রেটার অ্যাডোবি ইলুস্ট্রেটার অ্যাডোবি ফটোশপ আর উইচ ইজ আ ভেরি শকিং থিং আই থিঙ্ক ফর এনি গ্রাফিক ডিজাইনার বিগেনার বিগেনার কোর্স সেখানে হচ্ছে আফ্টার এফেক্ট শিখাবো সো शिखा दीची 
ওটা কিন্তু ইজিলি তোমরা গ্যাস করতে পারবা বিকজ এখনকার জেনারেশনের ছেলেরা না ছেলে পেলেরা আমার যেটা দেখছে যে ওরা খুব ইজিলি অ্যান্ড তাড়াতাড়ি জিনিসপাতি ক্যাচ করতে পারে অ্যান্ড যখন আর কি আমি একটা কারিয়ার গড়ার একটা কোর্স ক্রিয়েট করতেছি যখন আর কি ডিজাইনার হিসেবে তুমি একটা কারিয়ার শুরু করতে যাচ্ছ সো তোমার ডিজাইনার হিসেবে কারিয়ার যখন তুমি শুরু করলো তোমার স্কিলে আসে হচ্ছে ফটোশপ আর ইলিস্ট্রেটর রাইট তুমি তখন খালি স্ট্যাটিক ইমেজ গুলো বানাইতে পারতেছো খালি একটা ডিজাইন চেঞ্জ করতে পারতেছো একটা টেক্সট চেঞ্জ করতে পারতেছো বা বানাইতে পারতেছো বা একটা লোগো বানাইতে পারতেছো বা যখনই তোমার আফটার এফেক্টস এর নলেজটা তোমার ভিতরে আইসা করতেছে তুমি কিন্তু একজন মোশন ডিজাইনার হয়ে যাচ্ছ তখন তুমি তোমার যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বলো যে কোনো লোগো ডিজাইন বলো যে কোনো পোস্টার বলো যে কোনো আর্ট ওয়ার্কও হোক नर्माल डिजाइनर स्किल लेवे तक तुम से आईटेम बसि चार्ज करते এই কারণেই হচ্ছে আমরা এই আফটার এফেক্টস এর খুবই বেসিক জিনিস এই কোর্সে রাখছি যাতে করে যখন ছয় মাস পরে তুমি এই কোর্সটা থেকে বের হবা তুমি শুধু একজন নর্মাল ডিজাইনার থাকবা না যে হচ্ছে শুধু আহ ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি করতেছে শুধু হচ্ছে কি বলে পোস্টার ডিজাইন করতেছে শুধু লোগোস বানাচ্ছে বা সোশ্যাল মিডিয়া ডিজাইন করতেছে বা ম্যানিপুলেশন করতেছে সে সেই সাথে ধরো তোমার যে ক্লায়েন্টই থাকুক না কেন সেটা ভার্সিটিতে কেউ হোক বা তোমার ভার্সিটি বাইরে কেউ হোক বা যে কোনো রিকোয়ারমেন্টে হোক যে কোনো কোম্পানিতে তুমি ঢুকো তুমি তখন এটা বলতে পারবা যে বস আমি এটাও পারি অ্যান্ড এটার জন্য আমাকে আর একটু বেশি দিলে আমি অনেক খুশি হব অ্যান্ড আরও খুশি নিয়ে আরও ইন্থুজিয়াজম নিয়ে কাজ করতে পারবো তো এই জন্য আর কি আমরা অ্যাফ্রেফেক্স এর ব্যাপারটা অ্যাড করছি এখন এই সব কিছু শিখলাম এই সব কিছুর সাথে আর একটু যদি মোটিভেট করি সবাইকে ইট টেক্স টেন থাউজেন্ড আওয়ার্স টু মাস্টার আ ক্রাফট সো গ্রাফিক ডিজাইন ইজ আ ক্রাফট ইয়েস কিন্তু এই ডিজাইনটাকে তুমি যদি একদম এই ক্রাফটটাকে তুমি যদি ডেডিকেশন দিয়ে ছয় মাস আমাদের সাথে করো তাহলে আই উড সে এই ক্রাফটটাকে তুমি মোটামুটি বেগেনার থেকে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে মানে চলে যেতে পারবা রাইট এখন আমার মাস্টার ক্লাসের মোটামুটি সব কিছু আমি কভার করছি একটা ব্রিফ আইডিয়া তোমাদেরকে দিলাম আবার গ্রাফিক ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইনে তুমি কারিয়ার গড়ে এখানে কি করতে পারতেসো কোন কোন ইন্ডাস্ট্রিতে তুমি যেতে পারতেসো কি কি ডিজাইনার হতে পারতেসো সো এই সব কিছু নিয়ে ইভেন পিসি কনফিগারেশন নিয়েও একটা আইডিয়া দিছি আই হোপ সবাই শুনছো সো এখন আমাদের এই সেশনটা আই গেস লাস্ট পর্যায়ে আমরা চলে আসছি তো তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যত প্রশ্ন থাকে ইউ ক্যান ক্যান আস্ক অ্যান্ড আই উইল ট্রাই টু অ্যান্সার দ্য আই গেস তোমরা সবাই হচ্ছে খুবই সিরিয়াস প্রশ্ন চিন্তা করতেস আচ্ছা কালার থিওরি ওকে কালার থিওরি ব্যাপারটা 
হ্যাঁ আমি তো নিজে কোনো ডিজাইনের বই পড়ি নাই রাইট ডিজাইনের বই না পড়ে আমি কিভাবে কালার থিওরির ব্যাপারে একটা আইডিয়া করতে পারছি সো কালার থিওরির ব্যাপারে যদি আমি বলি কালার থিওরিতে কন্ট্রাস্টের ব্যাপারগুলো আসে তারপর হচ্ছে মোনোক্রোমাটিক টোনস এর ব্যাপারগুলো আসে এই জিনিসগুলো তখন আমরা একটু ধরো আমি এখানে সার্চ করেই তোমাদেরকে দেখাই দাঁড়ো আমি বেসিক্যালি তোমার জায়গায় হলে যেটা করতাম আর যেভাবে করে আসছি সেটাই আমি বলতেছি আচ্ছা কালার থিওরিতে পরে যায় আমি আগে অ্যাডোবি কালার এর একটা ব্যাপার দেখাই তোমাদেরকে ওটা মজা পাবো সো অ্যাডোবি কালার যারা <laughs> गुगल কারণ হচ্ছে সব আমার মনে হয় কি যে মোরলেস যেই নলেজটা তুমি বই পড়ে পাবা ওগুলা হচ্ছে একটু ইয়াতে সার্চ করলে আরো বেশি তুমি ওগুলো মনোক্রোম্যাটিক বলো এই যে ধরো আমি এখানে একটা কালার চুজ করি রাইট এই রেড কালারটা নিলাম একদম ব্রাইট রেড এখন এটার আন্ডারে যখন আমি মোনোক্রোম্যাটিক ক্লিক করতেছি মোনোক্রোম্যাটিক হয়ে যাচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি ক্লিক করতেছি কমপ্লিমেন্টারি কালার্স গুলা এসে পড়তেছে এভাবে কিন্তু আমরা খুব সুন্দর সুন্দর কালারের আইডিয়াস পেয়ে যাচ্ছি তখন কিন্তু আমাদের নিজে থেকে এত কালার চিন্তা করা লাগতেছে না এই জিনিসটা ফলো করলেই দেখা যাচ্ছে কি তুমি যে কোনো কম্পোজিশন যখন ডিজাইন করবা সুন্দর সুন্দর কালার কন্ট্রাস্ট চলে আসতেছে এখন আমার স্লাইডে যদি আমি এক্সাম্পল দেই এখানে কিন্তু অনেকগুলা কালার আমি ইউজ করছি কিন্তু কালার গুলা চোখে লাগতেছে ঠিকই চোখে লাগতেছে ইন দা সেন্স যে তুমি বুঝতে পারতেছো এখানে কন্টেন্টস গুলা কি আছে কিন্তু কোন টেক্সট বলো কোন শেপ বলো ওটার কালারের সাথে কিন্তু মানে ক্লাস করতেছে না বা বুঝা যাচ্ছে না এরকম কিন্তু না শুধু এটা হয়তো বা বলতে পারো যে আচ্ছা থিওরিজ লেখাটা চোখে লাগতেছে না বাট ওটা ইন্টেনশনালি এটাই হচ্ছে ডিজাইনিং এর গেমটা I hope I have answered your question, bhaiya. I mean, next question is Jai. Okay. What's more, one important thing we do to make sure to monetize our skills? Acha. The only, monetize our skills. Most important thing, you practice. Because now, তুমি যে কোনো স্কেল তুমি একটা স্কেল ধরো আমি যদি রিউবিক্স কিউবের একটা কথা বলি ঠিক আছে সো তুমি একটা সুন্দর একটা রিউবিক্স কিউব বাসায় নিয়ে আসলে একটা এটাকে কিন্তু সলভ করা এটাও কিন্তু একটা স্কিলের ভিতরে পড়ে কিন্তু তুমি একদিন একবার অনেকভাবে অনেক রান কম্বিনেশন ট্রাই করে তুমি খুব কষ্টে সলভ করলা বাট এটা কিন্তু তোমার একটা সারা দিনের সময় চলে গেছে কিন্তু এই স্কিলটাকে তুমি আরো প্রপারলি হোন করার জন্য যেটা করবা তুমি প্রতিদিন এটাকে কিন্তু প্র্যাকটিস করবা প্রতিদিন তুমি এই রিউবিস্কিপের কালার গুলা হয়তো বা কম্বিনেশন চেঞ্জ করে হোক বিভিন্ন ইয়ে হোক তুমি সলভ করার চেষ্টা করবা অ্যান্ড দ্য মোর ইউ ডু এট 
তখন কিন্তু এটা সলভ করার টাইমটা তোমার কমে আসতেছে সো এটা এটার সাথে যখন আমি ডিজাইনের ব্যাপারে কানেক্ট করি এখন ফটোশপের ব্যাপারে আমি তোমাকে বলি যখন তুমি ফটোশপের ব্যাপারে চিন্তা করতেছো ফটোশপ তুমি ফার্স্টে যখন ইন্টারফেসারে ঢুকবা ঢুকার পর তোমার মনে হবে যে আল্লাহ কত কিছু এই টুল ওই টুল আ আমি হারা যাচ্ছি কিন্তু তুমি যদি একটু ধৈর্য নিয়ে একটু একটু গ্রিট নিয়ে তুমি যদি জিদ নিয়ে হোক তুমি যদি চেষ্টা করো যে না আমি আজকে কিছু একটা আজকে এটা ফটোশপটা অন করছি আমি একটা ঘর হলে বানাই ওই এখান থেকে বেরোবো ঘরটা বানাইলা বানাইতে তোমার যে সময় লাগলো আগেন পরের দিন সেম সময় তুমি এই ঘরটা আবার বানাও তোমার কিন্তু গতকালকে থেকে আজকে এটা বানাইতে সময় কম লাগবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ আই বিলিভ হাউ ইউ কোয়ার ইউর স্কিলস প্রপারলি বিকজ আমি এত বেটার যদি বলি কেন হয়েছে কিভাবে হয়েছি আমি কিন্তু প্রতিদিন ডিজাইন করতেছি প্রতিদিন কিছু না কিছু বানাচ্ছি প্রতিদিন একটা লেআউট বানাচ্ছি ছাড়তেছি একটা না অনেক 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 লেআউট করতেছি রাইট কিছু কিছু দিন আছে যে একটা ডিজাইনের উপরেই আমার সারা দিন চলে গেছে কিন্তু ওই একটা ডিজাইনের পিছনে আমি অনেক ঘষা মাজা করতেছি রাইট সো এইটাই হচ্ছে বেসিক্যালি স্কিলটাকে অ্যাকোয়ার করার যে ব্যাপারটা তারপরে যদি যাই হাউ বেনিফিটেবল কুড লার্নিং লার্নিং গ্রাফিক্স ডিজাইন বি ইফ আই চুজ টু বি আ মার্কেটার নট স্পেসিফিকলি আ ডিজাইনার আচ্ছা তুমি যদি একজন ডিজিটাল মার্কেটার হয়ে গ্রাফিক ডিজাইনিং এর নলেজ রাখো আই থিঙ্ক দ্যাটস আ ভেরি গুড থিং তুমি একজন আমি যেটা মনে করি যে একজন মার্কেটারের হচ্ছে অলরাউন্ডিং স্কিল থাকে হ্যাঁ সে একজন অলরাউন্ডার হয় এখন আমি যদি একজন ব্র্যান্ড ম্যানেজারের কথা বলি বা যে কোনো একটা ব্র্যান্ড ম্যানেজারের কথা বলি সে সে ধরো একটা কোম্পানিতে ব্র্যান্ড ম্যানেজার হয়ে আসে কিন্তু সে ওই কোম্পানির মার্কেটিং এর রেসপন্সিবিলিটিস গুলো নিছে রাইট এখন একজন মার্কেটার হয়ে তোমার কিন্তু মার্কেটিং যে যেই জিনিসগুলো করতেছো কি কি কাজে মার্কেটিং হচ্ছে কোথায় কোথায় মার্কেটিং হচ্ছে কিভাবে মার্কেটিং হচ্ছে এটার আইডিয়াটা যদি তোমার না থাকে আমি বলবো তখন তুমি একটা এফিসিয়েন্ট ডিজিটাল মার্কেটার হতে পারবা না কারণ তখন তোমার কিন্তু একটা ডিজাইনিং এর আইডিয়া আছে তখন তোমার হচ্ছে ধরো তুমি একজনকে ডিজাইন করতে দিস এখন সে একটা ভুগি চুকি কিছু একটা বানায় তোমাকে দিয়ে দিল রাইট বানানোর পর তোমার তুমি দেখে বললো যে আচ্ছা ডিজাইনটা তো হয় নাই এখন সে তোমাকে নানান রকমের টেকনিক্যালিটিস হয়তো বোঝানোর চেষ্টা করতেছে যেটা তুমি জানো না এই ফিল্ডে সেন্স তুমি কাজ সেন্স যেহেতু তুমি এই ফিল্ডে কাজ করো না এই জন্য তুমি এত কিছু জানো না তো যখন তুমি ডিজাইনের ব্যাপারে জানতেছো তখন কিন্তু তুমি সেই ডিজাইনারকে ধরতে পারবা যে আরে ভাই তুমি তো হচ্ছে আমাকে এটা এটা বলছো করতে পারতেছো না বাট আমার তো মনে হয় তুমি এভাবে এভাবে করে ব্যাপারটা নামায় ফেলতে পারতা রাইট সো তুমি যখন এই সব কিছু ব্যাপারে মানে একজন ডিজিটাল মার্কেটের হয়ে যখন গ্রাফিক ডিজাইনের ব্যাপারে আইডিয়া রাখতেছো বা যে কোনো ফিল্ডের ব্যাপারে আইডিয়া রাখতেছো তখন কিন্তু যখনই তোমার কাছে একটা প্রবলেম আসতেছে ওই প্রবলেমটার ইজি সলিউশন হয়তো বা যে প্রবলেমটা নিয়ে আসতেছে তাকে বের করে দিয়ে দিতে পারতেছো রাইট I hope I have answered your question. Achha, how can we use Adobe software for free in the beginner stage? Achha, so, you can use free software for free in the beginner stage. I'm sure you can download a crack of Photoshop. Now, I can use আমি যে ফটোশপটা ইউজ করতেছি আমি যদি একটু ইন্টারফেসটা অন করি তোমাদেরকে দেখাই যেহেতু মাস্টার ক্লাস হচ্ছে দেখাই ইন্টারফেসটা আসলে দেখতে কেমন রাইট সরি ওকে এখানে হচ্ছে এই তো ইন্টারফেস ফটোশপ ওপেন করলাম ওপেন করার পর এখানে ধরো অনেক কাস্টম সাইজেস দেওয়া থাকে এখান থেকে তুমি কাস্টম সাইজ নিতে পারো অথবা তুমি এখানে তোমার সাইজ গুলো বানাই দিতে পারো রাইট নিলাম কিন্তু যখন আর কি আমার এখানে কিন্তু ফটোশপটা ফ্রি না মানে এখানে হচ্ছে সরি ফ্রি ক্র্যাকটার কি ইউজ করতেছে ব্যাপারটা বলতে পারো এরকম কারণ হচ্ছে ক্র্যাক সফটওয়্যার আমি শোর তুমি টরেন্টে পাবা তুমি হচ্ছে মানে এটা একটু গুগলে সার্চ করে নিলেই পেয়ে যাবা ওখানে আর কি তারপর ইউ ফলো দ্য প্রসেস বেসিকলি যে কিভাবে নর্মালি আর কি একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হয় বাট ইফ ইউ হ্যা ফেস এনি প্রবলেমস ইউ ক্যান ডেফিনেটলি রিচ আউট টু আস উই উইল সলভ ইট আচ্ছা এ আই 
say something about AI. Hmm. I think AI is very, very useful to a designer. Because when we see the mid-journey AI in the market, when AI starts to make a logo, when we start to make a visual logo, when we start to make a 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 mid-journey AI, when we start to make a logo, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা এটা না আমি যদি আমার একটা এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি আমি হচ্ছে এই যে সামনে বাটার ধরো বাটার হচ্ছে একটা ঈদের ক্যাম্পেইন আসতেছে রাইট সো ঈদের ক্যাম্পেইনে যেটা হচ্ছে যে আমরা আর কি ওই ঈদের ক্যাম্পেইনটা বানাচ্ছি এখন ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুবই রিয়েল রাখতে হবে মানে একদম রিয়েল ফটো শুট হতে হবে রিয়েল ইয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম সুন্দর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তুমি শাটার স্টক থেকে মারো যেখান থেকে মারো মারো এই পর্যন্ত যতগুলো জিনিস আর কি নিয়ে তাদেরকে বানায় পাঠানো হয়েছে ক্লায়েন্ট বলতেছে যে ভাই এটা রিয়েল লাগতেছে না তখন আমরা যেটা করি যে আমরা মির জার্নিতে যাই মির জার্নিতে যে এক গাদা ব্যাকগ্রাউন্ড জেনারেট করা শুরু করি সো আই রিমেম্বার আমি ওই দিন অফিসে গেছি অফিসে যাওয়ার পর সকাল থেকে সন্ধ্যা সরি বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত আমি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডই জেনারেট করছি আমি কোনো ডিজাইন করি নাই ওইদিন আমি শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড জেনারেট করছি ব্যাকগ্রাউন্ড জেনারেট করে ওই ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো নিছি অফকোর্স মির জানি এআই হচ্ছে আমি পারফেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড বা পারফেক্ট প্রম্পট আমি একেবারে দিতে পারতেছি না তো তখন কি হচ্ছে যে একটু হয়তো বা তেরা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে একটু চেহারাটা ভোচকা যাচ্ছে একটু জুতাটা ব্যাকা হয়ে যাচ্ছে হয়তো বা সিঁড়িটার যেই মানে কি বলে এলিমেন্ট টুকটাক যে এলিমেন্টস গুলো আছে ওগুলো আসলে রিয়েলিস্টিক লাগতেছে না তখন সেই ছবিটাকে আমি নিয়ে ফটোশপে এনে আমি কিন্তু নিজেই টাচ আপ করে ওটাকে ঠিক করতেছি সো এই যে ডিজাইনার্সরা অনেকে যে ভয় পেয়ে গেছে যে আচ্ছা এটা আমার চাকরি খেয়ে দিচ্ছে আসলে এআই মানুষের চাকরি খাচ্ছে না তুমি এই এআই কে যখন তখন ভয় পাবা যখন হচ্ছে তুমি জানবা না যে এটাকে কিভাবে ইউজ করতে হয় কিভাবে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় যখন তুমি বুঝে যাচ্ছ যে আচ্ছা এটাকে এভাবে ইউজ করতে হয় আর এটাকে এভাবে ইমপ্লিমেন্ট করে আমি আমার চাকরিটা এভাবে রাখতে পারতেছি তখন কিন্তু এআই তোমার একটা এনেমি না তখন তোমার একজন মানে টুল একটা টুল হিসেবে তোমাকে কাজ করতেছে যেমন ফটোশপ আর ইলিস্ট্রেটর আমাদের জন্য একটা টুল হয়ে গেছে মির জার্নি এআই বা এআই রিলেটেড যত জিনিস পাতে আছে এখন আমি বলবো যে যখন আমরা শিখে ফেলতেছি বা বুঝে বুঝতে পারতেছি ব্যাপারটা কিভাবে কাজ করে ওটা আমাদের একটা টুল হিসেবে কাজ করতেছে আচ্ছা ক্র্যাক সফটওয়্যার আমাদের জন্য সেফ কি না ভাই হ্যাঁ অবশ্যই সেফ এখানে আর কি আপডেটের কিছু ব্যাপার ট্যাপার হয়তো বা থাকে আমি যেমন বলি আমার যেই ফটোশপের এই ইয়েটা এটা হচ্ছে ফটোশপ দুই হাজার তেইশ সালেরটা যেটা সেটা দুই হাজার চব্বিশ এটা এখন আমি আপডেট করি নাই এখানে কারণ হচ্ছে দুই হাজার চব্বিশ এটা অনেক জায়গায় দেখছি যে আসে না স্টিল বাট আই বিলিভ আইসা পড়ছে কারণ হচ্ছে এই কোর্সের জন্যই আমি যেই অনলাইন মানে প্রি রেকর্ডের ক্লাসগুলো করছি সেখানে আর কি আমি দুই হাজার চব্বিশ একদম লেটেস্ট যেই ফটোশপের ভার্জনটা ওইটাই আর কি আমি ডাউনলোড করে সবাইকে দেখাইছি সো ওইটা সমস্যা না আমার কোর্সে ঢুকতে পারলে তোমরা হচ্ছে এই প্রসেসটা দেখতে পাবা সমস্যা নাই এই তো আচ্ছা মির জার্নি এআই তুমি কিভাবে ইউজ করবা অ্যান্ড হাউ টু ইউজ ইট ফর ফ্রি মির জার্নি এআই অ্যাজ ফার এজ আই নো এখন আর ফ্রি নাই কারণ হচ্ছে ওকে মির জার্নি এও তো ডিসকর্ডে যাবা বস ডিসকর্ডে গেলে ইউ লার্ন মির জার্নি ডিসকর্ডে আর কি কেনা যায় আই থিঙ্ক আমি যতদূর জানি আমি হচ্ছে একটা ভাইয়া আছে আমার তো ওই ভাইয়াকে বলছে যে ভাই আমার মির জার্নি লাগবে তারপর সে আর কি বেসিক্যালি আমাকে একটা অ্যাকাউন্ট করে দেয় ডিসকর্ডে আর পেমেন্টস অ্যান্ড স্টাফ ওটা ওটা আর কি হি সলভ দেট অ্যান্ড ইয়েস ইউ ক্যান ইউজ ইট ফর ফি ফর ওয়াইল আই থিঙ্ক ফর কাপল অফ ইউজেস আমি যতদূর মনে আছে যে কিছুদিন আগে আর কি ফ্রি আগেও ফ্রি ছিল এরপর আফটার কাপল অফ ইউজেস ইটস লাইক নট ফ্রি এনি মোর সো দ্যার দ্যাট All right. If you guys have any other questions, feel free to ask. I mean, I think I can... 
while you ask, come up with your questions. I mean, the it to Photoshop interface that you can see. Well, it is a Photoshop interface. It can have a lot of tools. It can have a lot of adjustment panel. And it can have layers. And it can have a lot of layers. मेनू बार तापो होच्छे खाने पुत्तेक टा टूले जोखों ना मिक टू धोरे थकते से हमारे माउस टा इखाने किन्तु चोले आस्ते से जे छोटू छोटू ट्यूटोरियल किन्तु ऑलरेडी चोले आस्ते से जे ए जिन्श कुल अते की की होए ना होए राइट इहाबे किन्तु तुमरा ऑने किचु जानते पार बा इखाने तापो क्विक वीडियो ते � जोखोना की तुमरा आपातो तो to start learning Photoshop। एकोन ये same जिनिस तो जोखोना मी After Effects sorry Illustrator कोटते जावो Illustrator तो आमी तो open करे तो मधे के देखाई। आह वो तो Illustrator open होलो open हो आप और you open a new file। एकाने same तुमी तुमार sizes माने तुमार जे requirement जे पिक्सेल ले तुम्ही होच्छे साइज़ या करते चाच्चो उभाबे तुम्ही साइज़ नहीं देखा बा कलर मोर्ज़ा से एकोन इल्लस्ट्रेटर वेबर एक ता फन फैक्ट बोले इल्लस्ट्रेटर इज़ फॉर मोस्टली प्रिंट प्रिंट आउटलेट जहाँ ना कि तुम्ही प्रिंटर जिन्स पते ने काज करो मोस्टली प्रिंट हैवी आ सो तुम्ही जो दे प्रिंटर धोरा का बिजनेस कार्ड बना बा शेखर ते तुम्ही इन्दु तुम्हारे कलर मोड सीएमओए के कोड देता होगा कारण सीएमओए के ते कलर प्रिंट इज अ मस्ट आर सीएमओए के होच्छे प्रिंटर जो नो मोस्ट फ्रेंडली आर इटा जोखोन या तो चला जाबा तुम्हारे वेबे बा तुम्हारे सोशल मीडिया बोलो बा वेब RGB ता नीलाम स्क्रीनेर 72 PPI रोको में एक टक किचु नहीं है आमी होच्छे आमर ए जे बारसो पाई बारसो एक टा आर्ट बोर्ड ओपन करे फल्ला राइट सो यहाँ ने अगेन इल्लस्ट्रेटर हो आम्रा जोखोन टूल्स बुलाते जाबो ये रोकोन सेम किचु खोन माउस टा टूल्स जरूर पोरे धोरे रखले यहाँ ने कौन शॉर्टकट � शेप बा कौन कौन तू लेखने की की काज करे लेखने शॉप एक ना ब्रीफ आइडिया तुम्हें लेखने किस कौन थोड़े था क्ली पे जाता राइट एंड ऊपरे अगेन लेखने ऑप्शन मेन्यू बार गुला आचे पुत्तेक टा टूल जो हम अमी लेखने सिलेक्ट करते से तो हम उच्चे ऊपरे ऑप्शन गुला उभाबे तुम्हें चेंज कोरनी � इता इता होच्छे खूबी मजा एक तर जिदिश कारण होच्छे जहेतो आम्रा शुरू करबो फोटोशॉप दिए तो खोन होच्छे फोटोशॉप एक इंतो आम्रा लेयर दी मोस्टली काज करबो इखाने हजार हजार लेयरे आम्रा काज करबो हजार हजार लेयरे आम्रा एरोकोम धारो विभिन्नो शेप बा कलर्स ऐसे भावे सेट करे काज करबो राइट इता एक तर शेप ये टाइम तो सेम जो हमने इल्लस्ट्रेटर आमी काज करवो इल्लस्ट्रेटर ये सेम कंपोनेंट टाइ थाक बे ये सेम भावे आमी कलर्स चेंज करे काज गुला कोट्टे पार बो राइट ये जो इखाने लेयर किन्तु एक टा ओपन होएगा से इखाने थोड़ा आरेक टा शेप नीला आमी इखाने वो ही लेयर भी तो आरेक टा शेप किन्तु ओपन होएगा से जोखोन सॉफ्टवेयर टा इंस्टॉल कर बा इंस्टॉल करे तोखोन ऐसे भावे काज गुला कोट्टे पार बा राइट आर एमी ते जो दी धरो जे एकोन तुम्हारे एक टा आरो तुम्हारे शिक्ते इच्छा कोट्टे सही टा बापरे आमी तोखोन सजेस्ट कर बो जे तुम्हारे शुंदर करे बोले एडोबीर जे वेबसाइट टा उखाने चोर जावा सो इखाने सॉरी आमी इखाने एडोबी ते सर्च दे एडोबी क्रिएटिव मार्केटिंग एडोबी एक्सप्रेस चाहिए ओके इटा ते गलम जावर पौरे ओके व्हाट इस क्रिएटिव पर व्यू प्लस ऑफ प्राइसिंग्स ओके स्पाइर जानो ये तो हेल्प एंड सपोर्ट है जाए लर्निंग रिसोर्सेस क्रिएटिव क्लाउड ट्यूटोरियल्स एंड 
এখানে চলে আসার কথা এখানে অনেক টিউটোরিয়ালস আমরা পাবো যেটা হচ্ছে একদম ফটোশপ যত অ্যাডোবি যত প্রোডাক্ট আছে সবগুলো প্রোডাক্টেরই এখানে আমরা খুবই বেসিক টিউটোরিয়াল পেয়ে যাব যে আসলে কিভাবে বিভিন্ন টুলসগুলো কাজ করে খুবই 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 বেসিক এখন আমি যদি একটু আমাদের কোর্স মডেলের ব্যাপারে আইডিয়া দিই রাইট আমাদের কোর্স মডিউলে কি কি থাকছে আমি এটা বলি এক আমরা তো হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনের ফাউন্ডেশন শিখব গ্রাফিক ডিজাইন ফাউন্ডেশন তারপর হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন টুলস গুলা যেগুলো আছে ফটোশপের টুলস গুলা সরি টুলস অ্যান্ড অলসো ওই টেকনিক্স গুলা যে ওই টুলস গুলা যে আসছে ওই টুলস গুলা কিভাবে ইউজ করতেছি আমরা রাইট তারপর হচ্ছে আমরা ফটোশপের কিছু কাজগুলো শিখব যেমন আমার শুরুতে যখন আমরা পোর্টফোলিও দেখছি আমার আমার পোর্টফোলিওতে আমি হচ্ছে অনেক টাচ আপের বা একটু ম্যানুপুলেশনের কাজ ছিল সো ওই ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড কাজগুলো করার সময় আমরা কি কি টেকনিক্স ফলো করি যেমন স্পেশালি সোশ্যাল মিডিয়া যেই পোস্টার্স গুলো আমরা ডিজাইন করি সেগুলোর জন্য রাইট সো ফটোশপ অ্যাডভান্স টেকনিক্স কিছু তারপর হচ্ছে আমরা সরি টেকনিক বানান ভুল লাগছে তারপর ইলুস্ট্রেটরের সরি প্রিন্ট মিডিয়াতে কাজ শিখব আমরা যেমন প্রিন্ট মিডিয়া বলতে হচ্ছে বিজনেস কার্ডস থেকে শুরু করে যে কোনো প্রিন্ট আইটেম আমরা যখন বানাচ্ছি ওটা কিভাবে বানাচ্ছি প্লাস ফটোশপ আর সেই প্রিন্ট আইটেম গুলা কিভাবে একসাথে আমরা কাজ করতে পারবো সে ফর এক্সাম্পল তুমি একটা পোস্টার ফটোশপে বানাইছো কিন্তু ওই পোস্টারটা এখন তুমি ধরো প্রিন্ট করবা কিন্তু ওইটা তো প্রিন্ট ফ্রেন্ডলি না সো ওই প্রিন্ট ফ্রেন্ডলি বানাইতে হলে কি প্রসেসগুলো তোমার ফলো করা লাগবে সেগুলো আর অ্যাফ্টার এফেক্টসের তো কিছু বেসিক আমরা শিখতে পারতেছি আর এরপরে আমরা দেখাবো যে একটা পোর্টফোলিও একটা ডিজাইনার তার পোর্টফোলিও কিভাবে বানাচ্ছে সেই পোর্টফোলিও গুলা হচ্ছে আমরা শিখব যে কিভাবে তোমার বানাইতে বানাইতে হয় একটা পোর্টফোলিও তারপর পোর্টফোলিও বানানোর পরে তোমার যে কাজ যে মার্কেটে নিজেদেরকে প্লেস করা যে হ্যাঁ ভাই আমি এখন একটা ডিজাইনার আমার কাছে একটা পোর্টফোলিও আছে এখন আমি কিভাবে আমার মার্কেটে নিজেকে প্লেস করব রাইট ওই প্রসেসটাও আমরা দেখাই দিব যে সোশ্যাল মিডিয়াতে বলো বিহ্যান্সে বলো তারপর হচ্ছে বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে বলো ওখানে তুমি কিভাবে নিজেকে প্লেস করতেছো সেটা আর আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমরা রাখার চেষ্টা করতেছি যেখানে হচ্ছে তুমি রিয়েল লাইফ ক্লায়েন্টের কিছু কাজ যেগুলো আমরা করে তোমাদেরকে দেখাবো যেটাতে তোমরা শিখবা যে কিভাবে একটা ক্লায়েন্ট বা একটা পোটেন্সিয়াল ডিজাইন যেটাই করতেছো তুমি ওটা ক্লায়েন্টের সাথে কিভাবে ডিল করতেছো রাইট সো এই তো এই হচ্ছে আমাদের ছয় মাসের একটা লম্বা কোর্স তোমাদের সাথে হতে যাচ্ছে এই আচ্ছা কোর্স ফি এর যে ব্যাপারটা এখানে হয়তো বা আমাদের চ্যাট এর একটু উপরে স্ক্রল করলেই ভাইয়া হয়তো বা দেখতে পাবা যে দেওয়া আছে একটা কোর্স লিঙ্ক দেওয়া আছে সো ওই লিঙ্কে গেলে তোমরা আসলে সব ডিটেলস গুলো পেয়ে যাবা যে কোর্সে কি কি থাকছে না থাকতেছে এইতো সোফিয়া এরপরে আসলে ক্লাস হিয়ার আই হোপ ইউ লাইক দা মাস্টার ক্লাস আই এম রিলি রিলি গ্রেটফুল যে তোমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমার ক্লাসটা করলা অ্যান্ড তোমরা একটা ব্রিফ আই গেস আইডিয়া পাইছো যে গ্রাফিক ডিজাইনিং কি অ্যান্ড এখানে কি কি শিখতে পারতেছো কি কি পাচ্ছ এই কোর্সে অ্যাট দ্য সেম টাইম তুমি যদি কোর্স নাও করো কোর্সের বাহিরে তোমরা কিভাবে নিজেরা আর কি শিখতে পারবা এই তো আচ্ছা কোর্স ডিসক্রিপশনের লিঙ্কটা এটা আর কি চ্যাট বক্স আর কি আপু তোমাকে দিয়ে দিচ্ছে সমস্যা নাই এই তো
link to share it with us. So. আমরা মনে হয় আগে ক্লাসটা আজকে এখানে এন্ড করি রাত এগারোটা বেজে যাচ্ছে নয়টা থেকে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস ফর স্টেইং দিস লং শুরুতে আর কি অনেকজন ছিল লাস্ট হইতে তো আই এম শোর ইউ গাইস গট বোর্ড অ্যান্ড লেফট বাট ইটস ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর স্টেইং অ্যান্ড হোপ টু সি ইউ গাইস ইন আওয়ার কোর্স সোন আনিকাপু থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস অ্যামেজিং সেশন আমি তাহলে আমাদের মিটিংটা এন্ড করে দিচ্ছি থ্যাংকস টু অল অফ ইউ যারা এন্ড পর্যন্ত ছিলেন অ্যান্ড অলসো থ্যাংক ইউ টু এভরিওয়ান হু অ্যাটেন্ড দ্য সেশন থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান বাই বাই